This project is about the long journey of the monarch butterflies. The monarch butterflies migrate back and forth from the northern United States and southern Canada, and then they come all the way down and they all gather in high mountain forests in Mexico where they spend the winter. And then they reverse that and go back and forth each year. El fenómeno migratorio es realmente interesante. Y como esta mariposa migra desde Canadá, Estados Unidos a México, esto no tiene fronteras, ¿no? Las mariposas no necesitan papeles de migración. Hasta que en 1975, aquí en Canadá, en Estados Unidos, sabían que las mariposas migraban, pero no sabían dónde iban. Y en México, en, en Michoacán, la gente sabía que las mariposas estaban allá. No es que fueron a descubrir las mariposas, la gente local sabía que las mariposas estaban, pero ellos no sabían dónde se iban. There's a huge number of important contemporary themes in here. One of them is the relationship between human beings and nature. A lot of scientists use a term called the Anthropocene. That basically means that we're in a period of time when human beings are influencing all the processes on the Earth. We're having as big an impact as natural forces, and some would argue, in some cases, a bigger impact. And so the monarch is an iconic species, not only because it's this big, beautiful butterfly, but because it transverses a whole continent. And all the way along it stops, and it's multiple life cycles, it's interacting with landscapes that have been changed by people. So a really critical theme, in my mind, as a scientist and as a citizen of the world, is, is the interaction between people and nature, and how can we make that uh, interaction more harmonious. So I feel like this project has all of those elements in it. What happens if this um, beautiful butterfly disappears? What does that mean? Why should people care about that? Why should we preserve and protect the forest? All the themes, global warming, uh, conservation of the earth, man versus nature, turning that into man together with nature. Those are all the big themes to me that I feel come together in this project. Este proyecto es muy importante. Creemos de que es una parte que impacta, que ayuda a la contribución científica, ayuda a las comunidades locales. En Michigan es uno de los lugares donde las mariposas se reproducen y aquí crecen los algodoncillos, que son una parte importante de alimentación para las mariposas monarcas. Y es fascinante aquí la cuestión de los grandes lagos. Entonces tenemos áreas agrícolas y tenemos bosques. Entonces en esos bosques o en los árboles, los adultos van y se, se refugian en la noche y durante el día las hembras buscan los lugares para poner huevecillos. I was very impressed by the local people's passion for preserving the butterflies, their appreciation that their land has value not just to their own community but to Mexico and the whole world because people come from all over the world to see this magical place where there's these butterflies flying all over the place. How can the managers of these forests manage them in a way that helps the butterfly as well as still gives them the local communities what they need from the forest. La gente local a mí me impresiona de que son personas que no estudiaron estudiaron solo la primaria, pero tienen un PhD en, en comportamiento de, de mariposa monarca, en, en conocimiento local de plantas, de insectos, de todo. Es interesante de que toda la cuestión cultural, lingüística y una cultura ancestral en, en México y en otros países de Latinoamérica. Y para mí es importante cómo se le va enseñando a la gente y cómo se ellos incorporan su conocimiento. Por ejemplo, darles un GPS para medir la altura y ellos cómo pueden diseñar, eh, usar eso para traer el agua y seguir las curvas de nivel. O son muchas cosas de, de que ellos se sienten empoderados con el conocimiento que ellos mismos generan. Entonces es la parte que a mí me llena de satisfacción. Yo soy latino, y yo veo la importancia de, de esta cuestión de que no solamente voy a estudiar la parte local en Michigan, sino debo ampliar mi visión global, ¿no? Vivimos en una era globalizada y hay solamente una tierra, ¿no?